ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്തിലെ സെവൻത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ അതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഇൻവേഴ്സ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതാണ് ടച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് നമുക്കൊരു കോൺസെന്റ് വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ടു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസ് വിത്ത് ദ സെയിം ഡെറിവേറ്റീവ് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ രണ്ട് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ലീഡ്സ് ടു ദ സെയിം ഫാമിലി ഓഫ് കർവ്സ് ആൻഡ് സോ ദേ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ കാണാം അതായത് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി റിയൽ നമ്പർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോൺസെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്ക് കെ കോൺസെന്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കെ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ട് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇന്റഗ്രൽ കെ വൺ എഫ് എൻ എക്സ് പ്ലസ് കെ ടു എഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് കെ എൻ എഫ് എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ കെ വൺ ആദ്യം നിർത്തി കെ വൺ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ എഫ് എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് കെ ടു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ എഫ് എഫ് എക്സ് ടു എഫ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് കെ എൻ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ എഫ് എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ യൂസിംഗ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇതിന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം കോസ് ടു എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം കോസ് ടു എക്സിന്റെ എങ്ങനെയാ ഏതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോസ് ടു എക്സ് അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്ക് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സൈൻ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു നമുക്കറിയാലേ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ ടു സൈൻ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ടൂന് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ഹാഫിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യ ഹാഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയല്ല തുടങ്ങേണ്ടത് കോസ് ടു എക്സിന്റെ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക സൈൻ ടു എക്സ് അല്ലേ കോസ് ടു എക്സിന്റെ കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് കോസ് ടു എക്സ് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കണത് കോസ് ടു എക്സ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതിനാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടൂന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഹാഫ് ഹാഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടു എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഹാഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ ടു എക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫിന് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ
ഏഴിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ലോഗ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് തന്നിരിക്കണം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെയാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് അല്ലെ ലോഗ് എക്സിന്റെ ആണ് നമ്മുടെ വൺ ബൈ എക്സ് ദൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുമ്പോ എക്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇനി എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് നമുക്ക് മൈനസ് വരൂ അല്ലെ മൈനസ് ലോഗ് മൈനസ് എക്സ് എഴുതാം ലോഗ് മൈനസ് എക്സ് അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലോഗ് വൺ മൈ ലോഗ് മൈനസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ പറയുക വൺ ബൈ മൈനസ് എക്സ് ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ ഈ മൈനസും കൂടി രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ എക്സ് തന്നെ വരും വൺ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എക്സ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ലോഗ് മൈനസ് എക്സും എക്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ലോഗ് എക്സും ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് അതില് എക്സ് എന്തായിരിക്കണം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം കാരണം എക്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതായിട്ട് പോകും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോകും അപ്പം വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാണ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അവിടെ വിടാം നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാഷൻ റൂള് പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ട എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കൊടുത്തു ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് നമ്മള് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അവിടെ നമ്മളത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പവർ ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആ പവർ തന്നെയാണ് സെയിം നമുക്കൊരു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങളത് തെറ്റിക്കരുത് അതുപോലെ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു അതും കൂടി ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കൂടെ അല്ലെ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആവും അന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ചെയ്യാം മൈനസ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ റൂൾ വരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ് റേസ് ടു എന്നാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പവർ ഒന്നു കൂടി ആ സെയിം പവർ താഴെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ വരും ഡിഫറൻസിയേഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തേരുന്നില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഇനി ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് എന്താക്കാം പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത് മൈനസും മൈനസും ആയിട്ട് പ്ലസ് ആയി എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ
x raised to 2 by 3 dx plus integral 1 variable we have one variable, like x dx 1 dx we have dx this is x raised to 2 by 3 plus 1 divided by 2 by 3 plus 1 then we have plus we have to do plus c and we have to do plus c and we have to do plus c and we have to do plus integral dx. We have to do x and 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 we have to do x plus c and we have to do 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 c. Ini berapa itu ayam? Two by three plus one. Nanti berapa itu nilai C yang berikan? Ini berapa? No two plus three by two. Ada itu itu kita five by two. Nanti nampak berapa kita? Apa berapa? Dada x raised to five by three. Anak itu five by three. X raised to five by three divided by. Ini berapa? Five by three. Ni mana le? Five by three plus x plus C1 plus C2 orang macam ni. Ini 5 by 3 ni, nama orang mana? Tiri cerita macam tu orang 3 by 5 orang buat leh. 3 by 5 x raised to 5 by 3 plus x plus C. Ini C ni orang ni dahana C1 plus C2 ni ada. Ini nama kita arta bosin ok ya lah. Apa nama kita je? Ini buat cuma ni lepas tu orang ni dah leh. Arta bosin ni dah dah ni tu dia ni dah. Integral x raised to 3 by 2 plus 2e raised to x minus 1 by x dx. Ibu ramu kita muda time mau beri nanti. Apa ramu kita muda time ini integration je ana. Apa ramu kita ni aja si a dia madi itu. Ramu kita si a mau beri x raised to 3 by 2 ni itu beri um x raised to. Ramu ramu apa aja m separate aja kau mau ane integral x raised to 3 by 2 dx plus 2 into integral e raised to x dx minus integral 1 by x dx mana selain orang ni latihan ni separate je di ini integral x raised to 3 by 2 dx dan dana x raised to 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 plus c nama kita last year macam mana itu dana atau punya constant dia yang natural dulu apa share itu dana plus 2 into e raised to x ni integral ni ni ana e raised to x ni ana minus 1 by x ni berapa dana 1 by x ni berapa dana kita x raised to minus 1 ni itu ni dah karena 1 by x ni kita kira yang log mod x ni ni lah tu log mod x ni ni lah tu ni kita kalau ni macam tu plus c ni kita tu ni berapa dana kita ni c ni tu ceria kan ni lah berapa dana kita ni 3 by 2 plus 1 apabila kita ni tu beri um 3 plus 2 by 2 ada itu kita ni kita 5 by 2 beri Ibuat x raised to 5 by 2 by ibuat ini 5 by 2, ada amala tarik diri cerita tu main dua orang 2 by 5. Ia, nama mana model yang kita guna? Apa nama kita 2 by 5 orang plus entah entah 2 e raised to x minus log mod x plus c. Kena. Kita dah nama kita fine lines. Apa? Semua time ini nama kita separate diri cerita tu. Nama kita itu cerita nama. Nama kita itu cerita. Ini nama kita ada tiga contoh lagi. Contoh kedua. Arti ekspambel ni entah apa lagi ni tu. Arti ekspambel ni, nama kita tu pola tu ni integral sih kan? Nama, ane muka tu nama kita, adil lah ni ada tu. Integral sin x plus cos x. Nama kita trigonometry dia ni, sin x cos x. Nama kita tu je ya, tu dua separate aja ka. Integral sin x dx plus integral cos x dx is equal to sin x ni entah apa. Sin x ni, nama kita kerja minus cos x ane tu. Apa dah kau ni kalau result tu pergi cek ya. Plus cos x ni entah. साइन एक्स फिर ना हमारे लोग प्लस सी कर दो वाले रे इसी ऐटर ना हम कुछ यहाँ बची ना हमारे लोग डाम तक उसी इंदौर आये ना द इंटीग्रल कोसीक एक्स इनटू कोसीक एक्स प्लस कोट एक्स डीएक्स अब इधर ना हम क्या इंदौर चाहिए हम आधे ना हम का इधर मल्टीप्लाई चाहिए मल्टीप्लाई चाहिए इधर इन्हें शेषन ना हम क्या इंदौर Mana itu orang macam ni, saya ada 8 step ayat je, saya plus integral cos x cot x dx. Nengal orang ni, kalau ini kita multiply je, ada orang step ayat je, ada orang ada step ni, ada separate je, ada ini. Ini cos x cot x ni baru ni, ada ni derivative ni, dana minus cot x ni, dana minus cot x plus cos x cot x ni baru ni, dana minus cos x plus nama ni. Mana selai lo? Ni di dalam orang kos ini guru ini, nama kita third kos ini. Third kos ini, nama kita ni rikin ada integral one minus sine x divided by cos square x dx. 
അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കോഷൻ റൂളും പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രൽ രണ്ടിന് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുക വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് അല്ലേ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് മൈനസ് പിന്നെ ഇത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ എക്സിലെ ഒരു സൈൻ എക്സ് ബൈ കോ എക്സ് എന്താണ് ടാൻ എക്സ് പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു വൺ ബൈ കോ എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ വൺ ബൈ കോ എക്സിന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം സി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എഴുതിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇന്റഗ്രൽ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ടാൻ എക്സ് ആണ് ടാൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി മൈനസ് ടാൻ എക്സ് സി എക്സ് എന്തിന്റെയാണ് സി എക്സിന്റെ പ്ലസ് സി കണ്ടോ അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻ ദ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് സീറോ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് അതായത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആ സി എന്നുള്ള സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ എഫ് ഓഫ് സീറോ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ആ സിയുടെ വാല്യൂ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് അവരിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് വൺ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്ത് പറയാം വൺ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് of f of x is 4x cube minus 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താകും x raise to 4 minus 6x അല്ലേ 4x cube നെ എങ്ങനെ എഴുതാം 4 into x cube ന്റെ x raise to 4 by 4 ആ 4 ഉം 4 ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ബാക്കി x raise to 4 minus 6 നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഒരു x കൂട്ടി എഴുതും അല്ലേ 6x അപ്പോൾ x raise to 4 minus 6x ആണ് അതായത് നമ്മുടെ d by dx of x raise to 4 minus 6x എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ 4x cube minus 6 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് നമ്മൾ പറയൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പ്ലസ് സി കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ക്യാൻസൽ ആക്കുക ചെയ്യണത് അല്ലേ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ എന്ന് പറയണം അപ്പൊ പ്ലസ് സി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഇത് എന്താണ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ സിയും കൂടി കറക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് സീറോ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന് നമ്മള് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായി ത്രീ ത്രീ സി ഈക്വൽ ടു എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പം സീറോ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് എന്നാണ് അതിന് കൂടെ സിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ എന്നും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി ഇതിപ്പോ വേറെ വാല്യൂ വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീയുടെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിലെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ കറക്റ്റ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രൽ കാണാൻ ഉള്ളതൊക്കെ ഈസി ആണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് ഇനി ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെ